你看见。安娜，我之所以不告诉你，也是因为，因为我不想看见你和哥雅闹掰，我不想因为你们这件事情就散了。你现在是事不关己，可以唱高调。如果有一天也有人做了对不起你的事情，你还可以像现在这样轻描淡写吗？那得分什么事儿？他现在辞职也好，搬出去也罢，都是咎由自取。好了好了，你消消气吧。现在跟你说什么你也听不进去，早点休息，我先走。我还是要起诉女魔头，帮我找个律师吧。你想干嘛呀？上次不是已经跟你说的很清楚了吗？这个官司你真的很难赢，最大的赢家只会是女魔头。那我也不能就这么算了。那你想怎么办？把事情闹大？这是故事大纲，你接着写吧。我写，穆总，我能行吗？我说你行，你就行。那，那我试试吧。在我这里没有试用期，你一定要写的比歌呀更好，更精彩。我觉得你一定可以的。嗯，我一定好好写。那，卢安娜那边呢？他还是要告你，不用管他。他愿意告，就去告吧。不过你放心，就算告他也不会告你。天塌下来，有我顶着呢。嗯。李总，咖啡。嗯。哎，丽丽。哎，你让岳主任把所有招标的资料给我拿过来，我要看看。好，我这就去。哎。这样吧，我们还是见个面聊一聊。现在，好，那我现在就去找你。平凡，哎，丽丽姐，要出去啊？啊，办点事儿。怎么，有事儿？啊，没事儿。岳主任说招标的资料在你这儿。啊，对。我给他送过去吧。不用了，我给你拿过去吧。啊啊。丽丽啊，你提供的这些对我们太有用了，我答应你的会做到的。只要招标上了，你至少少奋斗二十年。不说这事儿了
。对了，你刚才说等公司上市以后就移民，为什么呀？跟你说句真心话，我在这个商界摸爬滚打了这么多年，对什么名啊利啊这些东西看得非常的淡。等公司上市以后。我准备把我的股份交给职业经纪人去打理，然后呢，我会找一个志同道合、相爱的人一起去移民，享受快乐的生活。哎呀，有钱就是任性啊！丽丽，你愿意跟我一起吗？通过这段时间跟你的相处，满脑子全都是你的影，愿意跟我一起吗？郭总，你这是什么意思、啊？我的意思，你还不明白吗老板坐好。于总，感谢海运公司给我们海强公司机会，希望我们。合作愉快。嗯，曹总，你们能够在这么多家竞标公司当中脱颖而出，说明你们的竞标非常的合理。我也希望我们能够合作愉快。我希望在接下来的施工当中，无论是在选材上，还是在施工的程序上，都能严格的按照合同来办。只有好的品质，才有好的口碑。于总，这一点您大可放心。这次的工程呢，由我亲自监管。好，胡总，有你这句话，我就放心了。这次我们能拿下这单生意，胡总可是劳苦功高啊！来，我们大家举杯，一起敬胡总。谢谢胡总。哎，谢谢胡总。大家也辛苦啊。胡总，敬你。哎，好好好。嗯，丽丽，来来来来来，快快快快快，这边。你可是咱们的大工程啊！来，曹总，不好意思，来晚了。没关系，没关系，谢谢你啊！来，丽丽，我和曹总呢一起敬你一杯，感谢你对我们公司的支持。对啊！啊，好凉快呀！你怎么知道我缺这个呀、啊？我早就想买了。哼。蚊子咬的。啊！你说你这么大个人了，自己都照顾不好自己，真是。回头买点驱蚊水，挂个蚊帐吧。好啊。工作找怎么样了？还行啊，明天还有几个公司要去面试呢。现在不靠谱的面试也多，自己留个心眼，别别人说什么你都信啊。你以为我是傻子啊？哼，有时候你还不如个傻子呢。傻子饿了，你这也做不了饭啊！回头我给你买个电磁炉吧。出去吃吧，想吃什么？小笼包。走，小笼包。哎，对了，安娜怎么样？就那样呗。谢谢，嗯，谢谢，不至于吧？怎么不至于了？我现在是无业游民，没工作又没钱，我觉得自己可失败了。姨啊，不用那么悲观，多吃点
，你为什么对我那么好啊？志志小姐，你好啊。嗯。对啊，我以为你知道这件事以后就不理我了呢，没想到你给我买了那么多东西来看我，现在还请我吃饭。哎呀，没办法，谁让我摊上你这么个朋友呢？但是我觉得自己不配当你的朋友。你替李魔头干这个事儿，其实我能理解你的处境。那你呢？我也是一样啊。你看，要不是认识安娜，我也进不了公司；要不是因为我是安娜的朋友，于总连多看我一眼都不会。你是这么想的呀？你以为呢？嗯，我以为你约过什么？没什么，吃饭吧。嗯。好坏，你也是中文系毕业的，连最起码的写作常识都不懂。你老师是怎么教你的？我给你的大纲是这样的吗？你不是让我展开想象力？尽情发挥吗？那也得有个边儿啊！一个好好的男主角，怎么就变成吸血鬼了呢？你以为我让你写《暮光之城》啊？我只是想把男主人公写得像德古拉伯爵那种，英俊、高贵，然后又很痴情的那种男人。什么乱七八糟的？你给我重写！全部重写！对。可是我怕来不及啊！什么来不及？那就别睡了，二十四小时跟我连轴转。要不然学哥呀，干脆辞职别干了。我重写。哎，我说这小说写的没有原来有意思了。把马来西亚男主角写的跟吸血鬼一样，真没劲。我觉得挺好看的。如果马来西亚男主角真的是一个吸血鬼，没准他会把那女的也变成吸血鬼。那就太扯了！我不喜欢这种胡编乱造的东西。我倒是希望马来西亚男主角是真心的爱雪儿，可能是因为不得已的原因，才欺骗她的。这故事太老套了。世上哪有那么纯情的男人啊？我是本科的。消息吧。
。你好。哎，你好，你有卡吗？麻烦你把车号报一下。嗯、呃，我不是来洗车的，啊，我刚才路过，看见你们门口贴了一张牌，我想问，这还招人吗？我们现在只招洗车工。你看我行吗？你，你以前做过吗？没有，但是我可以学。哪个蜡要最好的？啊，报一下卡号吧。我没卡呀。没卡呀？嗯。那您要不要办一张卡呀？办卡可以打折呢。好姐姐。那得看您办多少钱的卡了。是这样，金卡预存两千可以打八折，白金卡五千打七折，钻石卡一万呢就能打五折，还赠送一次全车风又美容，三次漆面打蜡和无限次的汽车蒸汽杀菌。那就办张一万的。好嘞，跟我来。丽丽啊，这什么意思啊？我记得你说过，事成之后可以去你公司上班。没错，我是说过。可是我觉得呢，你现在啊，还是在于青的公司比较好。胡总出尔反尔了。丽丽啊，你到我公司很简单，但是我觉得呢，你在现在的公司很有必要。你在中间呢，可以起到调节的作用。胡总，你这是要把我安插在敌人的心脏啊？哼<笑>，看你说的，于晴啊，他不是敌人，你形容错了。你在他身边呢，就是出了什么问题，你提前通知我一声，我们方便些了。好吧，你们要是都按照合同来执行，就不会出什么问题。怎么了？从明天开始你就正式上班了。啊，我把你这两天洗车的提成都给你算上。好啊，谢谢。不过今天办卡的这个提成，我们还得按照试用期的规矩。行，没问题。好好干。好，去。嗯。抓紧时间给我洗个车。老板，车卡吗？老板，哎，咱们一会儿去哪儿？想去毛利求斯，怎么样？你有没有兴趣一起啊？哎呀，我太想陪你去了。不过最近呢，这公司业务太忙了，我怕我走不开。哎，队长，你和安娜都僵了这么长时间了，改天呢
，我要组个局，你们俩好好聊聊啊。回头再说吧。死要面子活受罪。哼。哎，你工作找怎么样了？我被录用了。真的？哪个公司啊？洗车房。洗车房，嗯，什么意思？给人洗车？对啊，干得好的话，一个月不少挣，不比编辑少挣。开什么玩笑，哥呀！你好歹也是时尚杂志编辑，正经时尚圈，怎么跑去洗车呢？这太说不过去了。不行，你别着急，我正托人给你找工作呢，你再等等。哎呀，你不要为我的事操心了。再说了，我觉得洗车工挺适合我的。简单的体力劳动，不费心也不费脑子，多好！适合什么呀？你赶紧辞职。哎呀，我先干着再说吧。哎，对了，我今天在洗车房看到你们公司的人了。我们公司谁呀、啊？于琴阿姨的秘书。周丽丽。嗯，她跟一个男的去洗车。那男的，好像是她男朋友哎。你怎么知道是人男朋友？我还能看不出来吗？长什么样？一个光头，白胖白胖的，特像一个剥了皮的水煮鸡蛋。吴强，不是她男朋友，那是我们合作公司老总。肯定是她男朋友，俩人还商量着去毛利雄司度假的事儿呢。喂，周平凡，有事吗？丽丽姐。据说，你今天一直和胡总在一起啊？有这事儿吗？这事儿你怎么知道？我只是听人说的，刚好我有事想问问你，有时间吗？我们见一面。好啊，我给你定位。丽丽姐。你住这附近啊？哦，来看看朋友。说吧，我一会儿还有事呢。其实我就是想问问您，你对胡总了解多吗？胡总，哪个胡总啊？当然是海强公司的胡总。你问这个干什么？啊、哦，我听到一些留言，他之前做的一些工程存在猫腻。所以我担心他辞职没问题啊，签约之前于总亲自审核过的。我知道，不过等一下，我问一下，你这小道消息从哪听说的？为了竞标，散布流言诋毁竞争对手，这不是司空见惯的事儿吗？这你也相信啊？太幼稚了！看来你还是很了解胡总吧？至少比你了解。啊。还有别的事吗？那我还有一个问题。据我调查，胡总在海强公司任职之前，曾经在浦江的一家公司任职。那时候的情况你了解吗？不了解，我也不感兴趣。赵平凡，我提醒你哦，胡总现在可是我们的合作伙伴。你在没有直接证据的情况下怀疑我们的合作伙伴陈毅，你这样下去会惹上大麻烦的。我知道，我只是担心。你一个小小的经理，公司的事情还轮不上你担心呢。再说了，胡总真是有什么问题的话，难道于总会看不出来？还是说，赵平凡，你们有目的？好了，你的问题问完了，那我有个问题想问问你：你跟于总的女儿陆安娜到底什么关系啊？男女朋友？只是朋友。哦，好朋友，那就是一般朋友了。我还以为你都快当上驸马爷了呢。既然这样，我好心提醒你一下。这做人呢，千万别得意忘形。
千万别忘了自己的身份和位置这根洗车工挺有味道，他都挺有能力的，人也挺机灵。那就再让他帮我洗吧。哎，好嘞。那个，哥呀，再过来一下。啊，哦。刘总来了，把他的车给洗一下吧。但是现在跟小张结活了。刘总的车别人洗他也不放心，你帮他洗吧。好吧。那个小张，来，你过来一下。哎，来，你把这个车洗一下。哎，刘总，有事你叫我啊刘总，你稍微等一下，我这马上就好了。没事，我不急。你叫小雅。嗯。晚上我请你吃饭。不用了，谢谢刘总。你知道我为什么要办这么贵的卡吗？我们这儿服务好啊。我是因为你，才办这张卡的。这样，晚上跟我出去吃饭。明天我给你安排个好的工作，保证风吹不着雨淋不着，工资比这高两倍。不用了，我在这儿挺好的，我不想换工作。你干嘛？大白天的能干嘛？把门打开。我要不打了。开门儿。我要不打了。别生气，别生气，把卡给我退了。别呀、啊，这不合适吧？别废话，赶紧退了，不然我叫人把你店给砸了。哥呀，你这是怎么回事？不就是要你吃个饭吗？你就跟他吃个饭又能怎么地？这不是吃饭的事儿，他动手动脚的。那你现在不也没吃亏吗？你怎么能这么说呢？那现在他要退卡，你说怎么办吧？就给他退了好了。说的简单呢、啊，我是做生意的，这钻石卡我总共就办了这么一张，我这好说歹说他终于答应明天叫人来取钱。你就给他打个电话道个歉，这一万多的钻石卡不能说退就退啊。我不打。
，要不这样，你只要让他不退卡，这张卡的提成我现在就给你。我不要。有两千块呢。四千块钱我也不要。那你是不是不想干了呀？反正我不会给那种人打电话道歉，他就是一流氓。你干什么呀？我不干了。我没有生你的气，哪有的事儿啊？那你走了以后也不回来看我？我最近事儿太多了。你现在在哪儿工作呀？我在贸易公司啊。不在图书馆工作了吗？图书馆？哦，那个我不干了，我现在去贸易公司了。你骗我！小田昨天还跟我说你在图书馆工作，怎么今天就换了呢？我没骗你，真的，我今天。第一天到贸易公司上班，你说你一个文化人，怎么能够在贸易公司工作呢？我算得了什么文化人啊？你的气质就是一个文化人啊！头儿，你别挤兑我了。我们已经合作这么多年了，要不然就回我这儿工作吧。不是头儿，我特别谢谢你的好意，但我现在真的找着工作了。你难道真的要我求你，你才肯回来吗？不不不不不，不是这意思啊！你别想多了。哎，我不跟你说了，那个我有电话进来，回头再聊啊。好，请不要挂弟弟，来来来来！哎呀，路上堵车吧？你说我去接你吧，你还偏不让我去，你跟我客气什么呢？啊？这公司礼拜加班也不知道什么时候完事儿、啊。再说了，也不好意思老是麻烦胡总啊。胡总今天约我出来，有事吗？哎呀，丽丽，我就不给你绕弯子了。呃，工地上的总管今天给我打了个电话，说你觉得材料有问题。具体的情况是这样的，咱们之前用的那家工厂的材料给咱们供货已经供不上了，所以呢，我们用了其他厂家的一个产品，不比那家差，而且价钱呢，比那家的更贵。不信的话，你可以查一下咱们的订货单。胡总，我这个人啊，别的本事没有。就是特别的守规矩。于总呢，这次很重视福润花园施工的进展和质量。你们要是不按合同里边的材料施工，万一要让于总知道了。来来来来，来给我。来，这是特意给你点的木瓜燕窝，赶紧吃了吃了吧，啊。这可是好东西啊！不过，这好东西吃多了容易上瘾。万一我要是上瘾了，我一个工薪小白领可负担不起啊。那没关系啊，你只要喜欢吃，我以后天天给你送。是吗？哎，对了，丽丽，还有一件事儿，我必须给你解释解释。我们会计啊，今天中午告诉我说是上次给你的那张卡的转账金额给搞错了，气得我骂了他一中午。我要求他明天中午之前必须给你转账过去。啊、哦，那张卡我还没查过呢。胡总，你当时是怎么交代的呀？呃，五个数。哎，不，这是明天给你转。账的，大叔。好，那我明天上午去查一下，免得你们公司的会计不负责任，惹您生气，对吧？那是那是，一定得要查一下，查完以后一定告诉我一声，打个电话，我核实一下，以后这种笑话不能再出了。嗯，丽丽
。那你说这个材料的事儿，赶紧喝了。平凡，谢谢你今天陪我。干嘛跟我那么客气？你开心就好。哼。你有事儿的话，你先去忙吧。我再转一转，我就回家了。没事儿，本来啊，今天真有事儿，有个例会，结果临时取消了。你想去哪儿说？我陪你。这离我家挺近的，要不去我家喝个茶，聊会天？等你想好了去哪儿，咱们再出发，怎么样？嗯。行。发短信不回，我在这可是等了一天了，没想到让我逮着了吧？有什么事赶紧说，我有我有事吗？就知道陪美女，把我忘了，忘了我爹和浦江的事儿。闭嘴！等我一会儿，你把车停了。没事吧？那男的看上去好凶啊！没事，安娜，这哥们儿遇上了点麻烦事儿、嗯，我把车后排停，你等我一下，我马上解决。哦别当着别人面说干爹和普祥的事儿，听见没？我说你来怎么也不跟我说一声。我是想跟你说呀，可你不接电话呀。我知道你忙，可你是不是得回我一下呀？啊，这进了大城市了，就只知道带着美女满世界潇洒。哎哥，这姑娘挺漂亮，女朋友吗？不是，有什么事赶紧说。行了，行了，行了。我大眼一看啊，这姑娘来路就不一般，该出手时咱就出手。说实话，到手没？我说你还能不能有点正形？这女孩，这女孩的妈妈是我们公司老板，海运集团的老总。海运集团。就是当年负责临江先进这个项目的开发商，我刚进他们公司上班。干爹的事我一直在调查呢，像这么大的上市公司，想要找到证据没那么容易，你得给我点时间。行，算你还有点良心，我还一直以为你当医生呢。你猪脑子呀！我当医生还怎么调查咱们的事儿？也是，我跟你说了，没车等着我。哎哎，等会儿，等会儿，等会儿，我这次来就是专门了解事情的进展。你这还没说清楚就想走啊？这进了大公司了，就只知道每天看美女，瞧不起我这个泥腿子。你可记住了，当年你给我爹发过誓啊！我说你犯什么浑啊？我说的还不明白吗？我接触罗安娜进海运公司，就是为了兑现我的承诺。
你怎么过来了？没事儿，我就是给你打个招呼，我先走了。我送你吧。呃，不用了，我先走了。怎么回事？美女走了？啊，对了，达叔让我给你带的信，我放到旅店房间了，回头上我那儿取去。要是海强公司真有问题，你把关不严也是有责任的哦。对不起，我实在是没有勇气向陆安娜提出这样的要求。这两天有没有一个姑娘住在这儿，自己一个人？干爹，我一定会为你讨回公道。我这次回浦江，也算是要给海源公司一个清白，对得起你妈对我的信任和厚爱。我以前一直以为你跟林志军还有格雅不一样，但现在你们不都一样吗？我们的心。